من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة الله إن بني ورالر بلي نرمتشال الله أبن من البحر ماي سورته لوجت ورود نلهم من برشود رسول الله صلى الله عليه وسلم بو ناتكارو ده بيتنا هم أدوانا هم غند ولا ده منوهر ماي ഒരു പള്ളി നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു മാടപ്രാവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വലിപ്പമുള്ള പള്ളി അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മാടപ്രാവ് നിസ്കരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ സുജൂത് ചെയ്യട്ടോ ലാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സകലമാന വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും പക്ഷി ഇലധാദികളും ജന്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹു ഇന്ന് സുരൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വാക്യമാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവരും ആകാശത്തുള്ളവരും അള്ളാഹു ഇന്ന് സുരൂത് ചെയ്യുന്നത് നബിയെ താങ്കൾ കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് അലംഝറ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ ചോദ്യം നമ്മോടുമുണ്ട് നമ്മൾക്കും കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ആ ഒരു നിലവാരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളോടുമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഭൂമിയിലുള്ളവരും ആകാശത്തുള്ളവരും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു വശംസു സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു വൽ കമറു ചന്ദ്രൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ക്ഷത്രങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു മൃഗങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ മാത്രമേ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത്ര ആളുകൾ പള്ളിക്ക് വരാതെ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഖുർആാനിൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ എത്ര ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ട് മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പോട്ടെ അവരെ കുറിച്ചല്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾ തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹോട് ഉപയോഗിച്ച പദം ജനങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ സുജൂത് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി അള്ളാഹു പടച്ചത് ചന്ദ്രനെക്കാളും ഭൂമിയെക്കാളും സകലമാന വസ്തുക്കളെക്കാളൊക്കെ ഭംഗിയായി സൗന്ദര്യത്തോടെ അള്ളാഹു പടച്ചത് മനുഷ്യനെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ളവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ശരിയായ കാര്യമാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുവോളം നന്മ ചെയ്തു തന്നു റബ്ബ് വേണ്ടുവോളം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിന് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഒരു മാടപ്രാവ് അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനോഹരമായ എത്ര ചെലവ് അറുപത് ലക്ഷം ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വരുന്ന വളരെ ഹൃദയത്തെ ഹടാദാകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു പള്ളി അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഒരാൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ പാടുപെടുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ പലരും പിന്നെ എങ്ങനെയാ അറുപത് ലക്ഷം ഏറ്റെടുക്ക ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ വക ഒരു ലക്ഷം എന്റെ വക ഒരു പതിനായിരം എന്റെ വക ഒരു ആയിരം അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളും ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാലാവുന്നത് നമ്മളാലാവുന്നത് ഓരോ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു അത് കാരണം വീടുണ്ട് നമ്മൾ നരകത്തിലാണ് നേട്ടുണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു 
നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കാണ് കാര്യുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വസ്ല്ലം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അവരിൽ പൊടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രയത്നങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ